。好，接着我们要强调叫做电压、电位差。国中其实是不太清楚的讨论什么电位能源，国中讲的是所谓的电位差或者是电压，就是会有一库仑的正电荷在两点之间的。电位能差就称为这两个电位差，就叫电压。单位叫伏特，用 B 表示，公式写就这样。最上面写的是最正确的公式，叫德尔塔一等于 Q， 德尔塔 V。要表示说我算的叫做位能差，所以德尔塔一，德尔塔 V 就是电位差差距，电位的差距，德尔塔 V。就是下面做一个 E B 减 E A 等于 Q 的 B B 减 V A， 不过你们通常是背第二个 E 等于 Q V， 你们后面是背的 E 等于 Q V， 然后这样就好，没有关系，反正 E 就是能量，单位是焦耳 ，Q 就是电量，单位是库仑 ，V 就是电压的电位差，单位是伏特，那么以后就往边放。这个公式原则上到目前为止大考试没有考过。原则上，大考试没考过这个公式，但是考过那个 I 等于 T 分之 Q， 但是你还是要会，因为这样子会对以后记以后的东西有帮助，把它记下来会对帮帮助以后记以后的东西。OK， 所以 E 等于 QV 都可以。所以呢，一库仑差一伏特，就表示位能差一焦耳。一库仑如果未能差两焦耳，就叫做两伏特，两伏特，两伏特叫做一等于 QV。一库仑正电荷在 A、B 两的之间的电位能差，称为两的之间的电位差，就叫做电压啊，单位叫做伏特，伏特。OK， 好，背好公式，一等于 QV， 正确的写是德尔塔一等于 Q 德尔塔 V。电压就是一个让电荷会动的，前面讲过的驱动力、原动力，因为两端有电压，有个电位差，就有个推动力量，让我的电荷会流动，就会产生电流。以后我应该会再讲一次，让你触电的是电压，电死你的是电流。好，让你触电的是电压，电死你的是电流。电压够大就会过电。好。十大建设刚刚完成的时候，铁路电气化他们做了广告，有人拿了一个竹竿要去过那个电车线，告他说你不可以把竹竿竖起来，免得碰到电车线会触电。他就说不会啦，我的那个电竹竿是不导电的。错，你们家里的电压是一百一十伏特，它当然就不导电。我是电电压电车线好像是十万伏特吧，一万伏特。一万伏特，所以它会导电的，它会导电的，所以那个不是它，所以电压够它就会导电，推动力够它就会导电 ，OK。然后呢，我们刚才讲过了，你说能量差对不对？可是问题是对正跟负来讲，两个能量的那个高跟低是不一样的、啊，那怎么办？我说以谁为准？用正电为准，所以呢是以正电后做基础。所以正电就很正常，高电位就高位能，低电位就低位能啊。对，正电就很正常，正电正常，高电位高位能，低电位就低。但是负电怎么样？不正常，高电位反而低位能，低电位反而高位能。所以正电很正常，高电位高位能，低电位低位能。所以电流就会从正电就会从电位高流到电位低。高位能流到低位能去 ，OK。